chương trình được sự tài trợ của nhãn hàng bột giặt nhiệt A3 sạch tinh tương Thưa quý vị và như thường lệ thì chúng tôi sẽ đến với những cặp đôi Để xem trong câu chuyện yêu là cưới thì họ đã có những cái kỷ niệm gì trong chuyện tình yêu của mình Họ đến với nhau như thế nào và có những sóng gió gì cho cái mối tình đó hay không Chúng ta sẽ gặp gỡ cặp đôi của ngày hôm nay, xin mời Anh Ken vẫn hứa với Khánh Chi là 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 đến với yêu rồi, là cưới chấp rồi, nhận rồi ừ. giờ tôi hỏi câu vô duyên bà cái... hỏi luôn câu vô duyên đi nào mà bạn nghĩ rằng ví dụ như năm mười năm nữa bạn ấy thay đổi và bỏ bạn thì mình chịu thôi chứ dần sao từ ngay sau đây chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ cặp đôi xin mời rồi mời hai bạn mời hai bạn giới thiệu à, mình tên là khánh chi còn người yêu của mình tên là trần phi hùng Xin chào hai bạn à, Ngày hôm nay thì khi mà đến với yêu là cưới thì chắc chắn là chúng ta sẽ được nghe câu chuyện tình yêu của hai bạn rồi Thế thì câu chuyện tình yêu đó bắt đầu như thế nào? Hai bạn có thể chia sẻ được không? À, câu chuyện mà của Khánh Chi và anh Ken gặp nhau vào một dịp à, sinh nhật của một người bạn cách đây hơn một năm Rồi cái ấn tượng đầu tiên của hai bạn dành cho nhau là như thế nào? Lúc đầu thì nói chung Khánh Chi cũng tí đẹp trai, Khánh Chi cũng nhìn Tí đẹp trai, Khánh Chi cũng nhìn <cười> nhìn ánh mắt thiện cảm tại vì anh anh hùng có cái khuôn mặt à, đẹp trai nhưng mà hiền ừ. nên à, làm cho khánh chi có một cái tình cảm à. ừ, nhìn ánh mắt thôi là đã cảm thấy là có một cái gì đó rung động cái này là cô chi thôi không phải nghe anh ken nữa dạ yeah. yeah. em thì cái ấn tượng đầu tiên á là dễ gần dễ thương và cái đặc biệt nhất là rất xinh đẹp ai là người chủ động để mà nói chuyện với đối phương trước lúc đó thì con trai mình tất nhiên là mình phải chủ động rồi rồi vậy thì cái lần chính thức là để hẹn hò đầu tiên là lần nào ai chủ động Sao hai người cười? <cười> Mắc gỡ gì nữa à, Sau buổi sinh nhật đó thì hai người có liên lạc với nhau, thường xuyên với nhau ừ. Để tìm hiểu với nhau Sau khoảng 2 tuần lễ sau bắt đầu mới hẹn đi chưa 2 tuần, tuần, tuần lễ sau Sao mà lâu dữ vậy? Tại vì Khánh Chi cũng cũng bận đi đi diễn ừ. Anh Ken bữa đó lên sinh nhật Sau đó anh Ken phải đi về nhà, nhà ở Vũ, Vũng Tàu À là coi như là Sau lần sau mới đi chơi với nhau Trong 2 tuần lễ đó là về nhà là lúc nào cũng nhắn tin hết Hai bạn có nhớ nụ hôn đầu tiên là lúc nào không? <cười> hai đứa đi đà lạt quay phim là buổi tối hôm đó em mới là người chủ động hôn thì mình biết là chi cũng là một người rất là khó đó chứ không phải dễ quen chi đâu thì bạn có những cái đặt ra những cái tiêu chí cái điều kiện gì khi mình tìm người bạn trai cho mình không có chứ tại vì khánh chi cũng đã nửa đời người rồi và khánh chi đã từng trải qua rất là nhiều mối tình rồi tường cũng cũng biết nếu như khánh chi yêu ai thì cái điều đầu tiên mà Khánh Chi đặt vấn đề với anh ấy đó là yêu phải cưới thì Khánh ừ. Chi mới chịu à. Nếu như mà yêu mà không đi đến được với hôn nhân thì chắc chắn Khánh Chi sẽ không yêu ừ. Tại vì Khánh Chi giờ không có thời gian để bỏ ra 2-3 năm để tìm hiểu nữa ừ. Tại vì mình cũng nửa đầy người đó Mình không phải như mấy em 18-20 Đúng rồi <cười> Nhanh gọn lẹ đúng không? Lúc đó khi mình nghe vậy thì không thấy Cái lúc đó thì em cũng khá là bất ngờ Ừ. sao vừa quen nhau đặt 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 là đặt vấn đề là đi đến không nhanh liền à ừ. như, vậy là bên đây đặt chứ bên đây dạ sau em mới trả lời với chi là cho anh một tháng để anh suy nghĩ phải là bắt lịch cưới liền nhưng mà ý đó là ừ. nếu như yêu nhau là phải cưới ừ. rồi sao nữa kem về nhà nói chung là cũng bối rối suy nghĩ đánh lo à. lắm sau một tháng nhắn tin qua lại đi chơi vài lần thì em em trả lời khánh chi là em xứng đáng với điều đó em đồng ý nhưng mà mà cái lúc mà suy nghĩ đó là hai bạn vẫn ở xa ở một người thành phố một người vũng tàu dạ đúng rồi ừ, ừ. khi nhận được cái câu trả lời của ken thì chi nghĩ anh cảm thì lúc đó thì khánh chi cũng cũng nói là nếu như mà yêu nhau thì anh cũng phải lên sài gòn để mà ừ. sống với em tại vì em cũng cần một người để mà hỗ, hỗ trợ thứ nhất về mặt tinh thần và công ừ. việc chứ lại nếu như mà yêu nhau mà ở xa nhau quá thì nó cũng không có cái hạnh phúc và mình cũng sẽ hay nghi ngờ hay là có những cái chuyện nó làm cho cho cái cuộc tình nó sẽ không có được chung à, à, trải thì trong vòng một tháng đúng một tháng thì anh Ken lại trả lời là anh Ken đồng ý với cái, cái điều kiện Khánh Chi đưa ra khi mà bạn quyết định điều đó có cái gì làm cho bạn cảm thấy khó khăn khó xử hay là về phía gia đình bạn ừ. có hỏi qua ý kiến gia đình chưa thì uh, cũng có một vấn đề là tại vì em là con một ừ. nên ba mẹ rất là lo không biết là đi lên sài gòn là cái gì lúc nào cũng cho đi hoàn toàn phản đối em nói, mới nói nói dối cha mẹ là em lên em làm manager cho dạ, khánh chi, khánh chi. Ừ. sau rồi uh, em về lên mạng em search hình khánh chi cho ba mẹ xem rồi ba mẹ mới đồng ý đi lên đầu là chỉ nói là đi lên đi lên làm manager cho khánh chi thôi lúc dạ. nó chưa báo là yêu nhau ừ. nhưng mà anh ken vẫn hứa với khánh chi là 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 đến với 
yêu là cưới chấp rồi. nhận rồi ừ. đó chứ có như hứa đại đó <cười> đến lúc nào gia đình mới biết bốn năm tháng sau nhà mới biết bốn tháng sau thì là ba mẹ mới 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 đi lên đây ừ. đi anh gặp khánh chi hẹn với anh hai đứa quan tâm quan tâm lại ông bà nghi từ nghi tại vì lúc mà đi anh thì rất là quan tâm không không đặc biệt không có giống như là một một người manager với một người ca sĩ à. mà kiểu như quan tâm rất là đặc biệt đó nhưng mà lúc lúc ở dưới dưới quê bạn là bạn làm cái công việc gì mà bạn lên đây để làm cái... em cũng làm manager luôn à rồi sao nữa rồi cái truy truy hỏi gì không mới là hỏi thì hai đứa thì cũng bây giờ thì Nếu chắc nói ba mẹ cũng biết rồi thì nói thiệt, nói thiệt thôi phản ứng lúc của ba mẹ như thế nào được một cái là ba mẹ em không có khó khăn như những gia đình khác quan trọng là là con mình có hạnh phúc hay không thôi bố mẹ cũng có nói là cái vấn đề tình yêu là bố mẹ không có ngăn cản bất cứ anh canh quen ai nếu như quen ai gia đình đàng hoàng và có tình yêu thực sự và em đến cho hạnh phúc của Ken thì à, bố mẹ đồng ý Khi mà Khánh Chi gặp mẹ anh Ken lần đầu tiên mà lên Sài Gòn Thấy mẹ anh Ken nhìn nhìn rất là kỹ Tại vì thấy con mình từ xưa giờ chưa bao giờ đi đâu Đâu biết ông này từ xưa giờ đâu đi đâu làm xa mấy tháng trời đâu Mà tại sao mà đòi đi làm xa Mà chính gì mẹ cũng kể là tại vì do là biết Khánh Chi Là một người ca sĩ đàng hoàng vậy đâm đâm Thì mới cho anh Ken đi làm Trước đó đòi anh Ken xin đi làm thì, thì cũng thì không, không chịu yeah. Tại vì ở nhà anh Ken có nguyên một cái sân bóng lớn Thì thường thường là anh Ken quản lý cái sân bóng đó cho bố mẹ ừ. Đó, ừ. anh Ken đi là phải kiếm người khác thay vô cái vị trí đó Phải trả lời Khánh Chi là cái vụ là có cưới hay không nữa Áp lực rất nhiều Thật sự là Khánh Chi đầu tiên đến với anh Ken là đã, là đã, đã cha nguyên cái áp lực rất là lớn cho anh ấy À, rồi rồi cái cái khúc mà mẹ 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 bằng ấy rồi. soi từ trên xuống rồi. dưới đó rồi nhìn, phản ứng thì sao dễ sợ nhìn nhìn trên dưới mình là bữa đó là khánh chi thường thường này thì cũng mặc đồ cũng thoải mái lắm hôm đó là phải chọn một cái áo tay già <cười> cũng kính vậy nè đi thì thấy mẹ cứ nhìn 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 mẹ nhìn và mẹ cười cười tấm tím tấm tím mẹ bắt nói một câu vậy thì khánh chi cảm nhận được là chắc mẹ biết à, khánh chi ở ngoài xinh quá ha xinh hơn trong hình mà hả Ken có gì thì hả Khánh Chi cứ nhắn tin cho cho bác nghe à, rồi có gì hả hai đứa rảnh thì về nhà thăm bác trai thì thấy cái vẻ mẹ nói chuyện rất là cởi mở với lại như khi thấy hai người gấp đồ ăn gấp lại mẹ cười tủm tỉm thì ừ. Khánh Chi bất gặp được cái nụ cười của mẹ thì Khánh Chi về Khánh Chi nói liền anh ơi mẹ biết rồi em chắc với anh là mẹ biết bảy mươi phần trăm là mẹ biết em với anh quen nhau và cái 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 cuộc mà mẹ đi lên hôm nay là để mẹ xác định em với anh là như thế nào rồi đúng như rằng thì mẹ sau đó và ngày mẹ hỏi thẳng anh ken này. lúc đó sao ken mẹ hỏi như thế nào lúc đầu em cũng cố quanh co <cười> rồi sau đó nghe khánh chi nói em nghĩ là chắc cũng biết rồi thì thôi nói quạch tẹt cho luôn rồi mẹ mới kêu là mẹ hẹn hai đứa là tháng sau về thăm gia đình tặng như thăm ba luôn và trong cái thời gian mà 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 một tháng đó để mẹ nói chuyện với ba rồi một tháng sau thì em về thăm là lần đầu tiên về thăm hai đứa về thăm ba mẹ luôn đó nãy giờ nghe kể thì mình trong đầu mình có một cái 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 dấu hỏi như thế này ừ. mới gặp nhau thời gian quá ngắn trong vòng có một tháng tình yêu nó chưa đủ thật sự dạ. nó chưa có những cái kỷ niệm ừ. chưa có cái thăng trầm gì hết chưa biết rõ mà tại để quyết định nữa. tiến tới hôn nhân thì tự thấy là chị từng thấy là hơi nhanh ừ. vậy thì cái động lực gì cái suy nghĩ gì trong bạn để bạn quyết định cái điều đó cái mục tiêu đầu tiên của em á là dễ thương và đẹp thứ hai nữa là cũng chi rất là dễ gần ừ. và rất là thương hiếu thảo tại vì trong trong cái bữa tiệc đó anh đi đi ăn với mẹ đó thì khánh chi gấp đồ ăn cho mẹ em rất là nhiều nên là em biết là 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 khánh chi rất là thương ba mẹ từ lúc ừ. đó tới bây giờ là bao lâu rồi hiện tại đến thời điểm này năm là... mấy rồi nhưng thực sự cái đám cưới là là khánh chi là người quyết định cái tháng tại khánh chi là người là ca sĩ công chúng khánh chi đi hát ừ. năm nay khánh chi nói làm khánh chi muốn kết hôn vào cuối cuối năm nay ừ. thì anh ken về nói với gia đình gia đình đồng ý nói chung ra là khánh chi cũng thật sự ra là khánh chi rất là may mắn thứ nhất là cũng do cái tính của mình khi khánh chi ở bên ken anh khánh chi rất là quan tâm ba mẹ của anh ken tại khánh chi nghĩ là ở đâu ra có anh ken ừ. khánh chi quen từ xưa giờ với ai cũng vậy khánh chi rất là thương ba mẹ của người yêu của mình rất là quan tâm những người lớn tuổi thì rất là thích con cháu quan tâm vì vậy thì khánh chi lấy được cái lòng thương ba mẹ anh ken và khánh chi hay thường nhắc anh ken điện thoại hỏi thăm ba mẹ nhưng mà nãy giờ là mới nghe phía gia đình của ken ừ. để còn phía gia đình của chi thì gia đình của chi thì thì lại là dễ hơn ken nữa tại vì ba mẹ ba mẹ khánh chi từ xưa giờ lúc khánh chi chưa làm con gái thì ba mẹ khánh chi cũng đã dễ từ xưa là cũng đã biết khánh chi như vậy rồi nên rất là đồng cảm với con mình và khánh chi chỉ cần yêu ai mà người đó yêu khánh chi thật lòng đem đến hạnh phúc cho khánh chi thì ba mẹ ba khánh mẹ chi rất mừng sẵn s
chứ ừ. riêng gia đình khánh chi là không có một cái gì mà khó khăn hết vậy ừ. thì về phía gia đình là cũng đã thuận lợi nhưng mà ừ. riêng hai bạn thì trong suốt một năm mấy đó quen nhau có cái biến cố gì xảy ra ai cũng đẹp trai đẹp gái có ghen tuông có cái, cái gì đó xảy ra trong mối tình của hai em sợ luôn đấy chị là ai ghen ai ghen ai, ai? Nghe điếu, nghe điếu, nghe điếu. Rồi, cái sao, cụ thể dài chuyện sao dễ sợ đâu thì có cái hôm đó là em có một cái nhóm bạn là đi chơi chung với nhau ừ. cái là hôm đó thì có một người bạn gái mà bạn đó là bạn của bạn em trong nhóm vô tình đi cái điện thoại của em có tin nhắn tới cái người đó chạy xe bạn gái ngồi sau nhắn tin dùm nhắn cái gì ta nhắn cái gì à, gần tới giờ rồi đi chưa à mà trong một nhóm đi chung mà bạn mà, gái đó nhắn thôi mà ổng mà nói với mình á là ổng đi chơi với lại với bạn trai không có nói có con gái Ừ. thì tự nhiên vô tình tin nhắn mà đưa con gái nhắn đó đi, đi, đi chưa thôi mà đi <cười> mà tại vì cái tin nhắn nó gì tôi nè điện, tôi lấy số Còn... tôi điện ngược lại tôi điện ngược lại trời <cười> ơi cái nốt tôi cũng <cười> bạn điện lại thì nghe bên kia alo là giọng con gái <cười> mình thấy tình nghi thí dụ thí dụ con trai thì á là phải nhắn rõ ràng ừ. đi chưa vậy là Đã sao chưa mày. mày đi chưa à. sao mày chưa tới ví dụ vậy đúng không mà tự nhiên mình có một cái linh tính là nghi liền đúng không chứ là mình có cái linh tính tự nhiên giờ bà yêu bà ví dụ mà mà tự nhiên bà có cái gì đó bà cũng hay có linh tính và nghi rồi rồi thì tôi nghĩ tôi nói ủa cái tin nhắn này sao 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 tự nhiên em thấy lạ lạ vậy thì á nhắn một cái số khác chứ không phải nếu mà số có tên tên tèo tên tính gì thì mình biết là con trai thì mình cũng không sao thì tôi mới lấy cái số nó tôi gọi lại là alo em nghe nè rồi rồi sao nữa sau đó nhớ <cười> bảo tội vậy đó nhớ bảo tội vậy đó lầm lộn không cái tại sao anh giói em thì ông này ông điện lại mở lo lớn cho cái thằng bạn trai kia nghe hết tất cả mọi chuyện là à, bé này là bồ của người kia à, ta chỉ bấm cái chơi dần thôi cái nết cô cũng dữ dằn quá tôi biết bây giờ mà bớt bớt lại cho ta sống với nhưng mà có khi nào em em bên đây ngược, ngược lại bên đây không có chứ em thì không không có chứ cái <cười> lẽ này phải chối chứ nhưng mà chị em con gái mình á thì ghen lại đó là là ghen ra mặt lộn lên lộn lộn lên là nói ra liền chứ không chi không không có để trong lòng được còn con trai người ta có ghen người ta cũng không chịu người ta là ghen ừ. nhưng thật sự cái hành động đó là ghen ví dụ thí dụ là vậy nè khánh chi có mấy ông anh mấy 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 anh của khánh chi anh khích nghĩa anh thân nó anh nuôi ừ. nuôi á anh nuôi anh nuôi, anh nuôi quá thì nhiều khi mấy ảnh thì rất là quý thương mình là hay nắm tay nắm tay nè <cười> tôi biết mà ôm ôm nữa ừ, ôm ôm mà biết rồi mấy ổng thấy à trời em, em gái mà cứ ôm mà nắm tay hoài thì cái mặt không được vui rồi cái kiểu giống như là, thôi đi về cái gì như vậy là mình hiểu à, là khó chịu thì khó chịu là ghen rồi đúng không dạ có nói chuyện riêng không không sinh hoạt nội bộ không không, không nói chuyện chuyện này là mai mốt anh thấy là anh không thích cái anh đó đâu mà muốn chắc không đi chơi nữa là hiểu rồi <cười> là về nói liền rồi người ta rủ đi thêm đi karaoke thì ổng lúc đó ổng chịu đi rồi nhưng mà tự nhiên sao ổng thấy ông kia cái nấm 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 ta ngoài trong nó không thôi đi về giờ anh không đi nữa đi ra tới nơi xong đón xe nói là anh nói rồi nha ổng có ra kịp cũng không đi đâu nha anh nói trước là đi về nữa rồi, xe chưa kịp đến là bắt đứng núp xe cái, cái cây sợ không chịu ông ấy hai đứa đứng như cái cây chờ xe là đi về đi về là nói chung cũng phải chịu ý theo đúng không chứ xa chồng mình mà thì bên kia là ăn thôi thì đi về xong mà nói thêm một câu nữa anh đó anh sai dù anh kỳ quá mà mốt anh không cho em đi chơi anh nói nữa à, không biết ken biết không tình sử cô này cũng dày lắm đó thì có khi nào bạn bạn ghen hay bạn phản ứng như về cái những cái quá khứ quá khứ của dạ. chi không em thì em không có cái 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 suy nghĩ là ghen về quá khứ vì ai cũng có quá khứ của mình cả mới đợi đó chỉ là quá khứ đó gần đây khánh chi có viết một cuốn tự truyện là nói về tất cả những người yêu của khánh chi trước đây tất cả những chuyện bây giờ thật sự nó đang xung sẻ sau này như thế nào thì mình không nói trước điều gì từ khi khánh chi đọn cái tên lâm khánh chi thật sự khánh chi thấy xuân sẻ trong tình yêu cái này là mình không tin là không được thì á cái cuốn tự truyện bắt đầu mình cũng sợ lắm mình nói trời ơi làm kể từ đầu tới đuôi lại hết rồi ông này ông sao rất là sợ nhưng mà tại vì cuốn tự truyện này khánh chi ấp ủ 5 năm về trước thì năm vừa rồi thì sài gòn bút mấy điện thoại đích thân mời mình rồi xài cái bút làm tất cả mọi thứ cho mình cái cái cái, cái cuốn tự chuyện này mình không phải đầu tư một cái gì hết thì trong cuốn tự chuyện đó rất là nhiều nhân vật là dính với khánh chi anh can được một cái anh can không bao giờ ghen quá khứ 
không nói gì luôn không nghe cứ nói là trong thời trường người ta ngầm á nha ngày mai mốt rồi người ta mới ủa không cho đi được nữa <cười> tôi hiểu không đó thì không biết làm sao nhưng mà đại khái là thấy là báo chí đăng những cái cuộc tình đó thì ảnh khá là không hỏi anh nghĩ quan rồi anh không hỏi nhưng mà không biết sau này có, có cho mình gặp lại những cái người trước hay không thì mình không biết ừ. tại mình kể ra hết rồi có đọc không chưa đọc sao không đọc chưa, <cười> chưa đọc nhưng mà báo, báo chí lên đăng báo trời nhưng mà cũng không không có ghen có lẽ là không ghen với trước đây nhưng thời sau một thời gian nữa không biết có ghen hay không thì mình không biết nha không hỏi thôi nhưng mà nếu mà lỡ một lúc nào đó mà cần phải có việc gặp lại người cũ thì cho đi gặp không em nghĩ là bình thường tại vì đặc biệt hai đứa là đi đâu không bao giờ đi riêng toàn là đi chung không <cười> 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 Khỏi luôn Hiểu rồi Nói chung là Cho đi, đi mừng mới nói <cười> Đi chung rồi thì mình đâu có sợ gì đâu á Thời gian dự tính cưới của hai bạn là lúc nào? 28 tháng 12 là sẽ là đón dâu về Vũng Tàu ừ. Còn ngày 1 tháng 10 thì đàn gái sẽ tổ chức ở Sài Gòn 1 và 10 tháng 1 Sao cái ngày cưới lộn hoài hồi nãy trong, ở trong sinh vô make up tôi hỏi cũng lộn ngày Bây giờ ra đây hỏi do cái ngày nữa. cưới đổi tới đó lưu nhiều lần Là do công việc với lại do chuẩn bị trang phục cưới Nói chung đây là là mình cũng 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 lo rất là nhiều mọi thứ trong cái lễ hôn nhân này trong ừ. ra là mình muốn chuẩn bị cho nó kỹ trong ra là hay lộn ngày 1 tháng 10 với 10 tháng 1 mà à. để chuẩn bị ngày cưới thì hai bạn có những khó khăn gì tại vì biết chi là người rất là kỹ tính hồi hai chục năm trước là đã kỹ rồi hai chục năm sau chắc còn kỹ dữ nữa thì có những gặp cái khó khăn gì cho cái đám cưới này hiện tại giờ nói chung nên làm đám cưới này là khánh chi làm bằng cả cái tấm lòng của mình ừ. tại vì khánh chi làm con gái nó đã khó khăn hơn những người con gái bình thường sinh ra đã là con gái rồi ừ. thì với với cái hôn nhân cũng người con gái bình thường nó rất là đơn giản còn đối với khánh chi tìm được người bạn đời và để cho có một cha mẹ đi cưới hỏi đàng hoàng đó là một chuyện rất là khó không phải ai cũng có thể làm được mà khánh chi là một người rất là may mắn khánh chi cảm thấy là khánh chi rất may mắn và rất là hạnh phúc khi khánh chi được ba mẹ chồng yêu thương và chấp nhận À, đi cưới hỏi mình như bao nhiêu người phụ nữ khác đây là cái 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 điều khánh chi rất là biết ơn cha mẹ ruột mình và cha mẹ của bên chồng vì vậy khánh chi muốn chuẩn bị cho nó chu đáo thật là kỹ cái buổi hôn lễ của mình thì bây giờ mình cố gắng mình mình có bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu thế thôi đám cưới khánh chi không quan trọng là phải hoành tráng hay là như thế nào khánh chi chỉ thích những gì khánh chi có thể làm được trong cái sức của mình Bây giờ dù làm mình đãi nhỏ đi nữa Mà mình cảm thấy mình hạnh phúc Vẫn Khánh Chi vẫn trân trọng Chỉ cần những đó. người thật sự thương yêu mình Đúng. Những người thân tình Khánh Chi chỉ mời 500 khách thôi Đàn trai cũng mời 500 khách cũng Nhỏ tàu. thôi đó nha <cười> 50 bạn Đàn trai 500, đàn gái 500 Có ngàn hai bên nào Nhỏ thôi Còn một vấn đề nữa À, trước khi kết thúc câu chuyện tại vì trong nghề nhưng mà đâu có dịp để nói chuyện thì nhân chương trình này nói là hỏi luôn bà hỏi đi hỏi đi phải không bà hỏi đi tôi chờ bà hỏi đi tôi nói đúng không cái vấn đề tuổi tác nó có ảnh hưởng gì đến tình yêu của hai bạn không? tuổi tác thì thật sự ra là khánh chi cũng 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 may mắn là khánh chi trẻ hơn trước tuổi chứ nếu như khánh chi mà 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 đúng như cái cái tuổi thật sự thì có lẽ là sẽ ảnh hưởng thì nhìn với anh ken nó cũng nó cũng xứng ham nó cũng xứng ham à, lại nói không Xứng không em? Xứng gì? Tại vì um, hai đứa ra đường em em không có vấn đề không Cái vấn đề mà tụi tác em cũng không quan trọng Tại vì thấy nó rất là bình thường Tại vì hai đứa nó cứ xem xem nhau à Đâu ừ. có thấy ai lớn tuổi hơn ai đâu nên không quan trọng chuyện đó Bạn nhỏ hơn Chi bao nhiêu tuổi? 8 tuổi 8 tuổi Anh Ken à. sinh năm 80, 85 Anh Chi 77 Vậy thì đâu có nhiều đâu Tại vì có rất nhiều cặp đôi trên thế giới mà hai mươi mấy tuổi họ vẫn ở bên cạnh nhau được mà Không, ngày xưa thì thật sự ra ngày xưa thì cái vấn đề tuổi tác người ta rất là quan trọng Nhưng thật ừ. sự bây giờ thì cái cái vấn đề tuổi tác nó không còn quan trọng nhiều nữa Quan trọng đây là cái cái tính cách của con người và cái cách cư xử như thế nào để mình chiếm trọn cái trái tim của người đàn ông thì mình sẽ là người phụ nữ tháng ừ, còn một câu nữa cũng rất là tế nhị nhưng mà tường cũng hỏi luôn thì tại vì đã quyết định tới đám cưới mà ken là hồi nãy là chi giới thiệu là con trai một ừ. thế thì gia đình bên ken có đặt vấn đề ừ. hay có đúng rồi ừ. hay quá cô ơi cô làm lắm thì đương nhiên phụ nữ nào cũng lấy chồng là phải sinh con khánh chi lại không thứ sinh con được thì đây cũng là một điều các tường nói là cũng đúng đây là một cái điều rất rất là là khó khăn cha mẹ của anh ken có nói một câu như vậy mà khánh chi rất nước mắt ba mẹ có người con trai ba mẹ rất là thương anh ken và cũng rất là thương con tại sao tại vì con sinh ra con làm con gái con đánh đổi quá lớn nếu mà nhìn thật sự mà hiểu thì thấu hiểu thì con rất là là tội nghiệp không chính lẽ nào mà bố mẹ không không đồng ý để cho ken cưới con quan trọng là hai đứa con yêu nhau hạnh phúc thôi
còn vấn đề con không có con được thì bố mẹ cứ nghĩ là Ken lấy vợ một người con gái đó không thể sinh con được cũng có rất nhiều người con gái không có thể sinh con được thì mình nhận con về làm con nuôi bố mẹ miễn mong sao là con và Ken hạnh phúc là bố mẹ vui còn nếu như con với Ken yêu nhau mà sau này năm mười năm sau mà 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 mà, mà gãy đổ thì bố mẹ rất là buồn Ken thì sao có khi nào Ken nghĩ đến vấn đề đó mình có buồn không nó cũng không buồn đâu tại vì có, có nhiều đó rất trường hợp là con con ruột của bản thân mình đó không thương mình thì sao tưởng tượng mình là rơi vào trường hợp đó đi thì mình đi xin con nuôi cũng có thể là bây giờ anh yêu em nhiều quá anh là không nghĩ tới chuyện đó sau này nhưng mà sau này năm mười năm mười năm nữa anh anh lại buồn thích đó. thèm con quá thí dụ như vậy thì không biết sao nha thì không biết sao nha bạn đã nghĩ tới cái tương lai thí dụ như năm mười năm nữa nó có cái trường hợp xấu xảy ra với thì, mình thì khánh chi đã nói rồi anh can thích thì mình sẽ thụ thai nhân tạo mình làm cái cách nào để mà có được một đứa con mà ok nhất cho hai đứa thì anh chưa sẵn sàng giờ tôi hỏi câu vô duyên nữa bà hỏi luôn câu vô duyên đi nào mà bạn nghĩ rằng ví dụ như năm mười năm nữa bạn ấy thay đổi và bỏ bạn không thì mình chịu thôi chứ dần sao từ nếu như mình yêu một người đàn ông nào đó mình không tin tưởng thì chắc chắn mình sẽ khó bao giờ có tình yêu trọn vẹn mình cứ tin mình cứ trao chọn hết lòng mình đi nếu như sau này người ta có phụ mình nữa thì người hối hận sau này là người đàn ông đó chứ không phải là mình bạn có muốn nói gì với nhau hay là khai cái 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 những cái xấu, xấu của nhau, nhau và muốn nhau thay đổi điều gì trước khi đám cưới không? Bây giờ nói trước đi. Rồi. Không muốn người ta thay đổi thì nói. Để cổ dành nói à. không? Anh đừng khai thật xấu không nhé. À. Anh đừng khai thật xấu không nhé. Có <cười> nhiều khai hết đi kèm. Chi á được được một cái là cực kỳ nhộn nhẽo em luôn. Ở nhà là một câu anh ơi một câu anh à ý như kiểu là 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 mấy yêu nhau được vài ngày ấy. ý nó một năm mấy mà vẫn còn nhõng nhẽo đó đúng không ý nói phải không đúng không ý nói phải không rồi đừng nói năm mấy hai chục năm sau nữa nó cần thông dịch đâu rồi tiếp đi ken lâu lâu cũng hay ghen tầm bậy hay nhằn em á kiểu như thấy lâu lâu thấy nhắn tin đang nhắn tin với bạn xoay qua nhìn thì hỏi là ủa anh nhắn tin cha vậy nhắn tin cha vậy đó nhớ không chịu <cười> ghen dễ sợ không ghen dập nhẹ em phải nói rõ ràng cái đó đương nhiên là mình thương ai mình phải quan tâm tới giờ mình ừ. thấy chồng mà nhắn tin trai nhiều á khánh chị chỉ hỏi đơn giản thôi anh nhắn trai mình nhắn hoài vậy mà rõ ràng là cái tin nhắn đó là của con trai tên con trai hình, con trai sao em biết con trai em đâu có lấy điện thoại em coi này biết <cười> bởi vì em nói là rất là ghen rồi được ừ. rồi còn gì, gì nữa ừ. hết rồi hết rồi vậy thôi nhậm nhẽo với hay ghen muốn muốn bạn ấy thay đổi cái gì bớt nhậm nhẽo rồi chừng tăng gái không chừng tăng nhõng nhẽo <cười> em em nhõng nhẽo mặt em anh, anh chịu không chịu thì thì, thì chịu mặt của anh đi sao mặt em không nhõng nhẽo được mặt của cái nhõng nhẽo mà không chịu thì cái mặt cái mặt bắt đầu hầm hầm ví à. ví dụ nhõng nhẽo sao bà làm bà làm khúc nhõng nhẽo luôn cái ví dụ mà nhõng nhẽo gì mà người ta mệt luôn kìa <cười> nói chung với khánh chi với anh Ken hai hiện tại giờ là đã, đã đã ở chung với nhau rồi đã ừ. ở chung hơn 6 tháng nay rồi à. thì những lúc không đi hát đi quay thì hai chồng lại thường ở nhà với nhau ừ. thì ở nhà với nhau nhiều khi mà thỉnh thoảng thì mình mới hỏi anh ơi chỉ ừ. <cười> kêu khơi vậy kêu làm kêu cái gì không mới không được... làm cái gì luôn á chị cũng kêu vậy đó mà không trả lời là bắt đầu nha không phải để cho anh chị kể nghe <cười> anh ken nhiều khi là coi phim anh ken có cái tật coi phim là rất là say mê trong phim à. nhiều khi coi bộ phim nào hay là chơi game hay là nói chung là anh ken mình không không chơi coi phim thôi coi là coi say mê mà coi nhiều khi hỏi nhiều khi không trả lời mình nhiều khi tới hai mươi tiếng không nói chuyện là mình mình kêu để giống như à, em còn đây đó phải không à, đúng không anh ơi giờ là phải ơi à, có gì đó em mà được rồi à, như, cái gì cho em là được à, rồi còn không là coi như mệt đó không có cái gì hết nhưng mà cũng không đâu hiểu không nhưng mà vẫn ok anh ơi là phải trả lời gì vậy cũng đâu có gì à, đâu em cũng được mà còn nếu mà bạn lừa trả lời có mốt cài vô điện thoại đi ngày kiếm mấy chục lần bật lên play bắt lại kêu hoài có như ta đang coi phim gây cấn mà cứ à, đúng rồi <cười> nó vậy thôi nó vậy thôi vậy thôi đó rồi, rồi. giờ phía cho chi thì muốn ken thay đổi điều gì anh ken thì có một cái đó khánh chi mới mới chia sẻ là anh ken là xem phim là anh ken tập trung dữ lắm là cái điều đó khánh chi nhiều khi khánh chi nghĩ khánh chi buồn buồn coi như là cùng chung một vấn đề thôi Tôi thì biết rồi thì cố gắng nói chung cái chuyện này chuyện nhỏ thôi này mình nói vui thôi mà khi mà mà, mà chuyện ăn cơm á là mê xem phim là có ăn cơm mà khánh chi muốn là xem phim hay là hay là như thế nào nữa thì cái giờ cơm nó phải nó phải đúng giờ ừ coi ừ. như là chăm lo sức khỏe thôi cái gì cũng đừng có quá rồi ừ. hiểu chưa hai bạn hiểu nhau chưa sắp tới đám cưới rồi ha cứ là mời hai người đó nha rồi giờ hai bạn <cười> <đó> <cười> rồi. 
muốn nói điều gì nữa không trước khi chúng ta kết thúc buổi trò chuyện ngày hôm nay em biết tính anh là thường ngày là rất là ít nói cũng không biết nói mấy cái lời ngọt ngào như người ta sẵn hôm nay chương trình thì anh có một cái bất ngờ cho em xong rồi cái gì vậy giấu kỹ gì lên về anh nhé Nói gì đi chứ bạn Em cảm ơn anh đã dành một món quà rất là đặc biệt cho em trong cái buổi thất xô ngày hôm nay Và cũng cảm ơn chương trình đã tạo cho hai vợ chồng mình có một cái buổi trò chuyện giao lưu với tất cả mọi người Và cảm ơn hai MC rất là duy dáng và rất là dễ thương Đã hỏi em nhiều câu hỏi rất là khó <cười> trả lời nhưng mà thôi bó hoa này là bó hoa không phải nói là đầu tiên người yêu tặng hình như là lên là lần đầu tiên khánh chi được còn còn hoa thì mình là ca sĩ thì còn thì rất có nhiều người tặng cho mình rồi nhưng đây là lần đầu tiên một bó hoa cầu hôn mà khánh chi gần 40 tuổi rồi mới nhận được một bó hoa cầu hôn như thế này rất là cảm ơn anh rất là nhiều được cái hạnh phúc ngày hôm nay là quá may mắn chi cũng cảm thấy điều đó tường cũng cảm thấy rất là mừng cho hai bạn biết rằng đã trải qua cũng có nhiều cái thử thách những cái sóng gió nhưng mà bạn trai này mặc dù trẻ nhưng mà rất là mạnh mẽ trong những cái suy nghĩ và cái quyết định bạn ấy đối với tường là bạn ấy cũng có những cái quyết định rất là táo bạo tại vì trong một khoảng thời gian ngắn mà quyết định được như vậy đó là một cái duyên của hai bạn và tình yêu thì mình phải vung đắp mỗi ngày thì tình yêu nó sẽ đủ lớn và hy vọng rằng là hai bạn rồi À, sẽ tiến đến ngày cưới uh, hoàn thành tất cả mọi thứ mỹ mãn và chúng ta sẽ hạnh phúc những cái gì may mắn nhất sẽ đến với chi và ken à, khánh chi hay mà anh ken cũng cảm ơn tường dinh quang bảo rất là nhiều và chúc cho hai người gặp nhiều niềm vui và hạnh phúc trong thời gian sắp tới chứ đừng chúc hai người trong năm hạnh phúc <cười> <cười> Rồi đến với phần vòng xoay may mắn này thì hai bạn sẽ có cơ hội nhận về cho mình những cái phần quà sau đây Đầu tiên đó chính là một suất chụp ảnh cưới trọn gói đến từ thương hiệu áo cưới Allen trị giá 15 triệu đồng Bên cạnh đó các bạn sẽ còn có cơ hội nhận về cho mình là một thẻ xem phim đến từ Cinebox trị giá 1 triệu đồng Ngoài ra thì chúng tôi còn có bốn bình sữa rất là nhỏ nhắn và dễ thương đến từ chương trình yêu là cưới dành tặng cho các bạn Thì bây giờ xin mời Ken, Ken sẽ là người xoay à. Gì đây, gì đây và phần quà đó chính là một thẻ xem phim Cinebox dành cho Ken và Khánh Chi trị giá 1 triệu đồng Rất là hợp với lại sở thích của Ken đúng không mà Ken rất là thích đi xem phim Chúc hai bạn sẽ luôn luôn có những khoảng thời gian vui vẻ cùng bên nhau Và sẽ luôn luôn hạnh phúc hai bạn nhé Thưa quý vị và thời lượng của chương trình đã hết À, cảm ơn nhãn hàng bột giặt nhiệt A3 sạch tinh tươm đã tài trợ cho chương trình Và quý vị thân mến nếu như quý vị có bỏ lỡ bất kỳ số nào của chương trình Thì quý vị cũng có thể xem lại thông qua hệ thống youtube của chúng tôi Đó chính là MCV Media và cổng thông tin Love TV Và hãy nhớ là like fanpage của chúng tôi Và hãy gửi về rất nhiều những câu chuyện dễ thương về các cặp đôi quý vị nha Còn bây giờ thì chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại, hẹn gặp lại.